വാർത്തകൾ വിശദമായി ഡിസംബറിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് രാമജന്മഭൂമി ന്യാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു സർക്കാർ ഓർഡിനൻസിന്റെയും സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെയും ആവശ്യമില്ലെന്നും രാമജന്മഭൂമി ന്യാസ് തലവൻ രാംവിലാസ് വേദാന്തി പറഞ്ഞു കേസിലെ കക്ഷികളുമായുള്ള ധാരണ പ്രകാരം ലക്നൌവിൽ മോസ്ക് നിർമ്മിക്കും പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ആർ എസ് എസ് വിളിച്ചേർത്ത സന്യാസിമാരുടെ യോഗം ദില്ലിയിൽ ആരംഭിച്ചു രണ്ടു ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവും ചർച്ച ചെയ്യും അതേസമയം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ശ്രീരാമന്റെ കൂറ്റൻ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആലോചിക്കുന്നു അയോധ്യ കേസിൽ കക്ഷിയായ രാമജന്മഭൂമി ന്യാസ് തലവൻ രാംവിലാസ് വേദാന്തിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഓർഡിനൻസോ സുപ്രീംകോടതിയുടെ അന്തിമ വിധിയോ കാത്തു നിൽക്കാതെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം അയോധ്യയിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് കേസിലെ മറ്റു കക്ഷികളുമായുണ്ടാക്കിയ ഉഭയകക്ഷി ധാരണ പ്രകാരമാണ് നിർമ്മാണമെന്ന് വേദാന്തി അവകാശപ്പെട്ടു അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ലക്നൌവിൽ മോസ്ക് നിർമ്മിച്ച് നൽകും രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ദില്ലിയിൽ അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ആവശ്യം ശക്തമാക്കി ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്ന സന്യാസിമാരുടെ യോഗം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ സന്യാസി സംഘടനയായ അഖില ഭാരതീയ സന്യാസി സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണമാണ് മുഖ്യ ആവശ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കൽ കലാപത്തിന് സമാനമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് ആർ എസ് എസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഗം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവും സന്യാസിമാരുടെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമാപന ദിവസമായ നാളെ തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പ്രമേയം പാസാക്കും ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കാനുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ മരിച്ച കർസേവർക്ക് ആദരാഞ്ജികൾ ഏർപ്പിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കും സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് മുൻ ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ ഇതിനിടയിൽ പ്രതികരിച്ചു രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് പുറമെ ശ്രീരാമന്റെ നൂറ് മീറ്ററിലേറെ ഉയരമുള്ള പ്രതിമ നിർമ്മിക്കാൻ യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആലോചിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ആദിത്യനാഥ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസന മുദ്രാവാക്യമല്ല വർഗീയ വിഭജനമെന്ന പഴയ തന്ത്രം തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ തകർക്കാൻ ആസൂത്രിത ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ നീക്കം എന്നാൽ എന്തു വില കൊടുത്തും സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അടുത്ത കാലത്ത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും മതനിരപേക്ഷതക്കെതിരെയുള്ള ഒട്ടേറെ നീക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതില് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ പലതരം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എന്നാൽ മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കാൻ ചില ഘട്ടത്തിൽ ചില നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യക്കാർ മതത്തെയും ജാതിയെയും ഒക്കെ ദുരുപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഗൗരവമായി നാം കാണും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ നമുക്കാവില്ല ശബരിമലയിൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായി സംസ്ഥാന പോലീസ് ചീഫ് പോലീസ് കോർഡിനേറ്ററായി ദക്ഷിണ മേഖല എ ഡി ജി പി അനിൽകാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപതംഗ കമാൻഡോ സംഘം ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോലീസുകാരാണ് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് ശബരിമല വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള റിട്ട് ഹർജികൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നേരിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൌൾ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ചാണ് റിട്ട് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക അതേസമയം ശബരിമല വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് തടഞ്ഞതിനെതിരെയുള്ള കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നില്ലെന്നും ആൻഡ് അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ പിന്മാറി രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നൽകിയ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയിലും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മഹത്തയ്ക്കായിരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കുക ശബരിമല വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള റിട്ട് ഹർജികളിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നേരിട്ട് വാദം കേൾക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായ സൂചനകൾ എന്നാൽ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിട്ട് ഹർജികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൌൾ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് എന്നിവരാണ് മറ്റംഗങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അഭിഭാഷകൻ വിജയകുമാർ ജയ രാജ്കുമാർ മുംബൈ മലയാളി ശൈലജ വിജയൻ എന്നിവർ നൽകിയ റിട്ട് ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് നവംബർ പതിമൂന്നിന് റിട്ട് ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും
ശബരിമലയിലെ അക്രമ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അക്രമികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്രമണങ്ങളുടെ വിശദമായ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ആൽബവും അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് യുവതീ പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി വ്യാപക അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലീസ് തുടരുകയാണ് ഇതുവരെയായി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് കേസുകളാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് വരും ദിവസങ്ങളിലും അറസ്റ്റ് തുടരും ഭക്തരെയും പോലീസിനെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും അക്രമിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു വേണ്ടി അക്രമങ്ങളുടെ വിശദമായ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ആൽബവും അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകളിൽ നിന്നുള്ള മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആൽബം തയ്യാറാക്കിയത് ചാനലുകൾ തത്സമയം പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്രമികളിൽ പലരും ഒളിവിൽ പോയതിനാൽ ഇവരെ പിടികൂടാൻ പത്തനംതിട്ട ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പേരടങ്ങിയ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് പ്രതികൾ രാജ്യം വിടാതിരിക്കാൻ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് തുലാമാസ പൂജാ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനേഴ് മുതലാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ആസൂത്രിതമായി അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയുടെ വനം വകുപ്പ് ശത്രുതാപരമായ നിലപാടാണ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ അത്യാവശ്യ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വനം വകുപ്പ് അതിൽ കൈകടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ശത്രുതാപരമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ശബരിമലയോട് സ്വീകരിക്കുക ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ അല്ലാതെയുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ടെന്ന അത് നന്നായി എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമലയോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ദോഷമായിരിക്കും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് വനം വകുപ്പ് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ഇപ്പോഴും അവിടെ വന്ന മണൽ കൂടി കിടക്കുന്നതൊന്ന് മാറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൈവച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അവർ കയറി ഇടപെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേസെടുക്കും എന്നുള്ള ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് തന്റെ അച്ഛനെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശിവദാസന്റെ മകൻ ശരത് രംഗത്ത് മർദ്ദനത്തിന് ശേഷം ഒത്തുതീർപ്പിന് വന്നത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് അതിനാൽ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ശരത് പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൾത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സജീവ് സന്ദീപ് എന്നീ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അച്ഛനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും വീട്ടിലും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്കെത്തിയതും ബി ജെ പി നേതാക്കളാണ് അതിനാൽ തന്റെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ശരത് പറയുന്നു അന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ പിന്നെ പുള്ളിയെ വൈത്തർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് കാർ തന്നെ അല്ലേ അവരുടെ പേര് എന്താ പറഞ്ഞു സജീവൻ സന്ദീപ് ആ സജീവൻ സന്ദീപ് അടിച്ചത് അവർ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകരല്ലേ പിന്നെ അവർ തന്നെ ഇപ്പം ഇവർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുള്ളി പുള്ളിയെ ഭയപ്പെടുത്തിയത് പോലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം സർക്കാർ ആണെങ്കിലും ഇതിപ്പം എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശരത്ത് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ ശിവദാസൻ മരണപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹർത്താൽ ആചരിച്ച ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ വാദം പൊളിയുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും പോലീസുമായി സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയ പതിനാറ് പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പത്തൊമ്പതാം തീയതി അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവദാസൻ ഭാര്യയെ വിളിച്ച തെളിവും പുറത്തുവന്നിരുന്നു ഇതോടെ ശിവദാസനെ ധീരബലിദാനിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ വാദം പൊളിയുകയാണ് സ്ത്രീയെ രണ്ടാം തരക്കാരാക്കി നിലനിർത്താൻ സ്ത്രീയെ തന്നെ തെരുവിലിറക്കുന്ന അപമാനകരമായ സ്ഥിതി കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ കാരണവർ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ യുവതീ പ്രവേശം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ കേരളത്തെ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നോട്ട് നടത്താനുള്ള നീക്കമെന്നും എം ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ത്തിലൂടെ പുതിയ സംസ്കാര മഹിമ ആർജിച്ച കേരളത്തിന് അപമാനകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു യുവതി പ്രവേശത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പുരോഗമനപരമായ കാൽവയ്പിനെ എതിർക്കാനും തടയാനുമുള്ള ശ്രമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഈ നാടിന്റെ ഭാവി ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ഇപ്പോഴുണ്ടായത് പോലുള്ള പുരോഗമനപരമായ വിധി കോടതിയിൽ നിന്ന് വരിക എന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ അപൂർവമാണെന്നും അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ടെന്നും എം ടി പറഞ്ഞു സ്ത്രീയോ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരോ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇല്ലാതാകുന്നതല്ല ദൈവശക്തിയെന്നും അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ മൂഢത്തരമാണെന്ന് കാലം തെളിയിക്കുമെന്നും മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എം ഡി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ ഭയാശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ സുപ്രീം കോടതി വിധി അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല ശബരിമലയിൽ രക്തം വീഴ്ത്താതെ സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നും സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിൽ അക്രമം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഭയാശങ്കകളോട് വീക്ഷിക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ ചോര വീഴരുത് പരിപാവനമായ ആ സന്നിധി ഈ വിധത്തിൽ വിദ്വേഷവും അക്രമവും കൊണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നതിൽ എന്നെ പോലുള്ള ലക്ഷക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഭിന്നരാണ് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ പോലീസിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നാൽ പോലീസിന്റെ ജാതിയും മതവും പോലീസ് തന്നെയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു മതനിരപേക്ഷതയോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയാണ് പോലീസിനെതിരെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ പോലീസിനെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കാനാകുമോ എന്നിവർ നോക്കുകയാണ് പോലീസിനെ ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ എന്ന തരത്തിൽ വേർതിരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അത് പോലീസിനെ നിർവീര്യമാക്കേണ്ട നടപടിയാണ് പോലീസിന് ഒറ്റ മതവും ജാതിയുമേ ഉള്ളൂ അത് പോലീസ് എന്നത് തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ മതം പോലീസാണ് പോലീസിന്റെ ജാതിയും പോലീസാണ് യുവജന വിരുദ്ധ നയം പിന്തുടരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ താക്കിയതായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പാർലമെന്റ് മാർച്ച് എവിടെ എന്റെ തൊഴിൽ എന്ന ചോദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ടാം സ്ഥാപക ദിനത്തിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ മാർച്ച് നാലര വർഷത്തെ മോദി ഭരണം തൊഴിലന്വേഷകരായ യുവാക്കളെ പൂർണ്ണമായും നിരാശപ്പെടുത്തി ഇതുകൂടാതെ മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണം രാജ്യത്തിന്റെ സർവ മേഖലകളെയും തളർത്തി സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഇല്ലാതാക്കി വിലക്കയറ്റം സർവജന വിഭാഗങ്ങളെ ബാധിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ യുവജന പ്രതിഷേധം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ പാർലമെന്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് മാർച്ചിൽ പതിനായിരത്തോളം യുവജനങ്ങളാണ് അണിനിരുന്നത് മാർച്ചിനെ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു പ്രതിവർഷം രണ്ടു കോടി തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പോലും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സമസ്ത തൊഴിൽ മേഖലകളെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തകർത്തു സ്ഥിരം തൊഴിൽ ഇല്ലാതാക്കി തൊഴിൽ മേഖലയെ കരാറുവൽക്കരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു ഇങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലും തൊഴിൽ സുരക്ഷയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും വഞ്ചിക്കുന്നതാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ നാലര വർഷത്തെ ഭരണം ഈ നാലര വർഷക്കാലത്ത് യുവജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ പ്രതികരണമാണെന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തിയെട്ടാം സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ എവിടെ എന്റെ തൊഴിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡി വൈ എഫ് ഐ പാർലമെന്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ പതിനായിരത്തോളം യുവജനങ്ങൾ മാർച്ചിൽ അണിനിരന്നു മാർച്ചിനെ സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു രാജ്യത്തെ പറ്റിച്ചു കടന്നു കളഞ്ഞവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പകുതി പണമെങ്കിലും തിരികെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ രൂക്ഷതയിൽ മാന്യമായ ജീവിതം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയായിരുന്നു മാർച്ച് സമസ്ത മേഖലകളെയും തകർത്ത മോദി സർക്കാർ നിലപാടുകൾക്കെതിരെയും മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവോയ് മുഖർജി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ റാലിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു വിവിധ വർഗ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കളും സംസാരിച്ചു വിഭജന വഞ്ചന നയമാക്കി മാറ്റിയ മോദി സർക്കാരിനെ തൂത്തെറിയുമെന്ന ഇന്ത്യൻ യുവതയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനാണ് ദില്ലി ഇന്ന് വേദിയായത് ക്യാമറാമാൻ അതുലിനൊപ്പം ശരത്യ ശശി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി
Manvalil Sukari plastic in the Mana Company Lundaya, one tea bit the Pashatal, some stand at the Behunda Kitangal, Laknisha Manchatangal Palichi to Doy in the Ura Pakanamana, some stand a Manishavaka Commission of the Action Justice Anthony Dominic. Aknisha Manubagar Nangal Kritima Stabik and some stand a pile of Bakunda Stab and Lumshamikar and the Paradil and another body. DGP Aknisha Manavipaga Medavi, Tadesha Sampran Secretary, and they were Adiendra by report Nalganam. Case December Nal Nipariki. While Mr. Balabas Karala, Abagat and Nakumbol Bakh and Modi Chirana, Bari Lakshmi at a Modi, Abagatal Gurudra, my pericate, Chigil Sailor and Lakshmi, Artingal Diva speaking Alga Modi Lana, Ikari and Parana, Driver and Bundu via Arjun Tanyana, Car Odi Chirana, Modi Victor, my Parano. In the Abagat Mundai, there was some car Odi Chirana, Balabas Karana, Driver Arjun Police, and there they Modinal Gedano. Trishur in the Madakumbol, Kola Tetan, the Veratana, the Bakh and Modi Chirana, Kola the Car Nurti, Jews, Kudicha Shesham, Palabaskar, Bakh and Modi and Kairugi Ardu and the Arjun Police Noda Parana Diana, Vartagal Projecta. Some strand of the Tula Varsham Shakti Pravikinu, Tula Varsha the Nevara Varichunda, taken Jilagal Larapicha Maria and Shakta Manda. It tam the Diode, some strand of Yabagamai, Mara Shakti Pravikin, the Kala was Sandrishna Kendra, Arichu. Some stana to lava shameti in the pinale, vivide dangle shaktama, Mariana, Lebicuda, Talastana Nagaria, Tiduan and the Bruta, Kanatamara, Tudurugiana, Shaktama, Mara Tudur in the Sahajuritil, Nayar Daminde, Nalu Shatragal, Dandre Adividum, Uyarti, Pepara, Advicate Damogal, Shatragalum, Uyarti Tunda, Karamaniar and Dame, Nayar and Dame, Tira Tulava, Jagra the Palikanamana, Jalasajan of Agopa, Munari Panalgi Tunda. To Lavasham, some stan at the Eti Ingilum, Tidiman and the Purim Column, Patranita, Jilagalana, Ipol Bada, Shakti Rabachitulada, Tekken, Bengal Ulkadalinde, Madi Bagata, Chowar Chiude, New Number, the Dubongolan, Santa Duladai, Kalasta, the Dictionary Kendram, Arichu, Idin Dame to Lavashitin Dame, Swadi Natal, Etam Theodode, Kerlatil, Marakudal, Shakti Rabicum, Idiminilod Gudi, Mariana, Kalasta, the Dictionary Kendram, Pradikshikunada. October Padanjibudal, December Mupatio Novariana, Kerla Til, Tulavar Shagalam, Enal Padanjibusam Vaigiana, Itavana, Vadakakirak and Kalavarsham, Kerla Tilatida, Bengal Ulkadil, Dubum Konda, Churlika Karanamana, Tulavarsham, Vaiga Nedeakida, Nilavil Tulavarsham, Shaktamagunda Pachatalatil, Damagal Destidium, Sarkar, Parishodika, Nurdesham, Nalgatunda, News Bureau, Tidivan and the Buram. Kandur Sports Host Lake Utilka, Bakshi Vishabada, Chardi Thurana, Patu Vidyar Tegale, Kandur, Jilla Ashpatil Pravish Pichu, School in the Karicha Biryani Lana Bakshi Vishabada, and died in the Sam Shim. Vishadamai and Vishan Arthaman, Bakshan sample Parisho, the Kaikim, Kutikal Ashpatril Sandra Chicha, Ayo Gimandri, KK Shali, the teacher, make the monkey. Kandur Municipal Higher Secondary School, a plus two Vidyar Tigulum, Sports Host Lille, Ande Vasigulamaya Kutikalayana, Chardi Vairovedana, Talakara Kandurangi, and Shangale Turana, Jilla Ashpatril, Pravish Pichu. In the Uchaka school in the Biryani Garishanisham, Chile Kutikal Kashari Riga Asosta, Anubo Petrino, Iverka Sogari Ashupatril, Pradamika Chikil Sandal Gitirichachu, Ravile Kudal Kutikal Kashardi Undaidan Turana, Elavarium Kanurzilla Ashupatril, Praveshi Pitcher, Patu Kutikalana Ipol Chil Sailula, Mandrimaraya Keke Shailaj teacher, Kadana Pali Ramajandran, Jilla Panjata President KV Sumesh Turang ever Kutikal Ashupatril, Santa Situ, Sambavatil Vishamaya, and Nusha Narthum and the Mandri Keke Shailaj teacher, Paranu. Doctor Marilam Persuci and Angiru Piper and Savajun Villa and Ladana, but the age of the Pashan and the sample of Persuci and Larpada Kachi the Tender. Above the Kitten of Murka, the Muka and the Diet La Prasno, the Manslak and Sadi. Biryani Garicidri Binale, Prayo Giga Perichu de Bagamai, Kadinamaya, Parisir and Til Airpata Kutigal Kana, Kudu the Shadi Asostagal, Undai the Ashwatril Ula Arude in Nila, Guru de Ramala, News Bureau, Kanur. Karla Wutchi and Udi of Kudumbay Vogatilakwanam Chesa Ula Paradil, Police Kutapatram Sarpicha Kesel, KPCC Working President K Sudagran, Hostur Kukoda Dil Hadrai, Jami Medito, Rendati Padnarle Uduma Nemus of Hamantlam Terenjapil, Udi of Sanati Arik and Rathaviva, the Prasanka Thuranana Kesa, LD of Sanati and Uduma MLA, K Kuniram and De Paradilana. LDFL Nanam, Udamani Yoji Mandalam, Tirichubrikimana, Orachabra Kyabano, my Kanduril Nanamana, Congress Working President K Sudagarana, JK Sadichil and the Matramala, Terrangent Pugas, Puliwala Gijidu, Congress Provartha Niana, K Sudagarana, Ingenuri Parabanada, 
ഉദുമ മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കള്ളയോട്ട് ചെയ്തിട്ടായാലും എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നും മണ്ഡലം പിടിക്കണമെന്ന നിലയിൽ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതായുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് പുറത്തായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തുവിട്ടതായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ഇതേ തുടർന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഇപ്പോൾ ഉദുമ എം എൽ എയുമായ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ബേക്കൽ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ കെ സുധാകരനെതിരെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഹോസ്തുർക്ക് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രണ്ടിലാണ് പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സമൻസ് പ്രകാരം കെ സുധാകരൻ അഭിഭാഷകൻ മുഖേനെ ഹാജരായി ജാമ്യമെടുത്തു വിചാരണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ കോടതി നടപടികൾക്കും കെ സുധാകരൻ ഇനി ഹാജരാകണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർകോട് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആസ്തിയെ പണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് കെ ടി ഡി സുരേഷ് സൌജന്യ താമസവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് പദ്ധതി കനകക്കുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രീമിയം ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വിളംബര പത്രിക ധനമന്ത്രിയും ഉദ്ഘാടന കാർഡ് ടൂറിസം മന്ത്രിയും ഇറാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ സിദ്ദിഖ് അഹമ്മദിന് കൈമാറി മെമ്പർഷിപ്പ് തുക ഡോക്ടർ സിദ്ദിഖ് അഹമ്മദ് ധനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി മലബാർ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരമായി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടൌൺഷിപ്പായാണ് മോണ്ടാന എസ്റ്റേറ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിഗ്നേച്ചർ ബംഗ്ലാവുകൾ ലക്ഷറി വില്ല മെൻസ് റോയൽ ഗ്രാൻഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രാപ്യമായ സ്മാർട്ട് ഹോംസ് എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് മോണ്ടാന എസ്റ്റേറ്റ് ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് അക്കാദമി സ്പാ റിസോർട്ട് വെൽനെസ് സെന്റർ ക്ലബ് ഹൌസ് ഹെലിപാഡ് എന്നീ സൌകര്യങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ പ്രകാശനം ചെയ്തു മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ യു വി ജോസ് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള എന്നിവർ ചടങ്